Okay, good morning guys. Today we are going to talk about uh, regular verbs. Okay, regular verbs in the past. In the past tense. En el tiempo pasado, ya. Eh, past time. Past tense. Tiempo pasado. Tiempo pasado, ya. Eh, profe, ojo, ¿eh? la, próxima, la próxima clase de esto va a ser la pronunciación y la siguiente van a ser irregular verbs en the past. ¿okay? Hoy vamos a hacer regular plan. Y es muy importante este, esta parte porque, este, sobre todo la pronunciación, porque es un poco complicado. Tienes que estar muy atento. ¿ya? Ojo que hay cinco reglas para colocar. Este, generalmente, cuando tú, cuando tú hablas en pasado, generalmente se le agrega ED. Generalmente, casi todos. Pero hay otros donde por cosas se le agrega ID o en otros se le agrega D y hay excepciones. ¿ya? Vas a ver ahorita te voy a invitar. Mira, por ejemplo, primer caso, primer caso, presta atención ya. Primer caso, se le agrega ED a casi, a casi la mayoría, al 90, digamos al 80% de las palabras. ¿Ya? ED. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la palabra play, se le agrega ed. Bueno, acá tiene play, ¿no? Tiene play. Y le agrega ed, play. Jugar, jugué, ¿no? Pasado. Jugar, jugué, en paz. Porque le a, cuando agregas ed, llevas al pasado la palabra play. Jugar, jugué, ¿no? Jugué, jugué. Muy bien. Siguiente, le agregas de cuando termina la palabra en e. Cuando la palabra termina en e, siempre, obvio, si termina en e, como esto, por ejemplo, perdón, esto no, pero debería, cuando la palabra termina en e, ya no es necesario, o sea, lo normal es colocar en e, ¿no? Pero si termina la palabra en e, solo tienes que colocarle la de, o sea, es por razonamiento. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Si la palabra termina en E, se le coloca de nada más, nada más, esta otra. Bailar. Baile. Pasado, ¿no? Baile. Entonces se si crea una acción no me acuerdo. ¿Ya? Pasado, baile, bailo, va a bailar, baile. ¿Ya? Este... La siguiente, la siguiente es, mira, mira, es muy peculiar, ¿por qué? Porque termina en Y, termina en study, estudiar, ¿ya? Estudiar. Termina en Y, y ojo que le antecede una consonante. Esto aquí es una consonante. Ah, ya, mira. Termina en Y y le antecede una consonante. Eso es muy importante. Cuando pasa este caso, cuando pasa este caso, la Y se elimina y se le agrega y L. Ah, ya. Y se elimina y se coloca en Static. Estudié. Ah, ya. Estudié. Profe, pero mire, acá también termina en Y y usted no lo cambió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que acá termina, ¿le antecede qué? Una consonante. Ah, ya, profesor. En cambio aquí le antecede una. Perdón. Aquí. Disculpe. Aquí le antecede una vocal. Una vocal. Y acá es una consonante. Ah, ya. Cuando es vocal, cuando le antecede una vocal, no cambia. En cambio, cuando es consonante Y, ahí sí. Ah, ya. Estudiar, estudiar. La cuarta regla es colocarle doble, doble consonante. Por ejemplo, stop. Stop, ¿ya? Stop. Este, ojo, tiene que ser consonante, vocal, consonante. Como aquí, consonante, vocal, consonante. Cuando pase eso y sea monosílago, o sea, una sola sílaba, se la diría. Tiene que ser monosílabo. Monosílabo. Profe, ¿cómo es monosílabo? Solamente, solamente tiene que ser una sola sílaba. Stop. 
No puedes dividir en más. Entonces solo es una. Ah, ya. Yeah. Y la mayor fuerza de tiene que estar acá. Por ejemplo, es top. Stop, ¿dónde va la mayor fuerza de Acá. Stop. Ah, en ese caso le adicionas otra consonante y le agregas el E. Ah, ya, ya, ya. Stop. Stop. Ya. Y la quinta es una excepción, por ejemplo, que se pronuncia open, ¿no? Profe, consonante, vocal y consonante, tienes monosílabo. Entonces, ¿qué? ¿Le agregamos una N más? No. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está acá, en open. Open. En cambio, acá no es stop. La mayor fuerza de voz está acá. Ah, ya. Cuando la mayor fuerza de voz va acá y no en la, donde te dice la regla, no pasa nada. No sigue la regla. Entonces solamente le agregas L. ¿Ya? Excepciones. Ah, ya, profesor. Mira, a ver, acá tenemos ejercicios. Por ejemplo, si aquí escribiste wash, ¿cómo sería este en pasado? ¿Sería? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Mm? Wash. Wash. No tiene ningún impedimento para la regla. Siguiente, tenemos cry. Profe, termine en Y y una consonante. Y, consonante. Ah, ya. Entonces sería como. Así. Y, consonante. ¿Qué dice la regla? Le ponemos I, L. Cry. Este es lavar, por ejemplo, lavo. Ya, este es lloró. Lloró. Ah, ya. Mira, estoy siguiendo para eso, estoy siguiendo las reglas. Cry, pero. Este es copy, copiar. Profe, consonante Y, lo mismo. Ah, ya, consonante Y. Consonante Y. Ah, acá también tiene su E, solamente se agrega E. En 
aquí la agrega la, la, la más en, aquí tampoco aquí como ya tiene E se le agrega solamente D ¿ya? el chiste siempre es agregar E D pero cuando ya tiene E ¿para qué? solamente D profe, y, y cuando termine Y y una consonante se le borra la consonante la Y entonces la agrega Y D ah, ya, como este ¿no? consonante Y te vas Y D, copy copio, cry, cry yo lo wash este es la normal y de, ¿ves? Bueno, espero que te haya gustado el tema. Si sí, honesto.